Hello, good morning. So today we are going for our second lesson. That is second part of our module one. Apare module one in the second part le kana namlal po na the. Adhen do vanya le modeling of power system components ani ta. First part atra thola important hai no. Adhu bole the ne second part um important hai na. First part le a part no la theory questions se choye ke tolu. Indo vare na bole the ne first um second part um gorada kudiya mat. ஏன்னையான் of a power system in which the components are represented by a standard symbols and the interconnection between them is by done by a straight line even though it is a single phase system or a three phase system பண்ணம் அன்சிலாம் வந்து single line diagram வந்து உன்னும் இல்லா நமக்கு இப்போ ஒரு சிஸ்டம் உண்டு ஜெனரேட்டர் பின்னர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் உண்டு பின்னே அப்படி ஒன்று ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் உண்டு பின்ன ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் உண்டு லோடு உண்டு இப்போ ஈ கம்போனன்ஸினே ஒக்கே ஈ ஜென்ரேட்டர் மோட்ரு ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதுபோலுள்ள மெயின் பார்ட்ஸினேக்கே நம்ம அதின்ட ஸ்டாண்டர்ட் சிம்பல் வெச்சு ரெப்ரசன்ட் செய்யும் என்ன டிவில தமிழ் எங்கனா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வெச்சு கனெக்ட் செய்யும் அப்ப சிங்கிள் ஃபேஸ் சிஸ்டம் ஆனாலும் 3 ஃபேஸ் சிஸ்டம் ஆனாலும் சிங்கிள் லைன் டயகிராம் ஒற்ற ஃபேஸில நம்ம அசியும் செய்யும் நம்ம சிஸ்டம் பேலன்ஸ்ட் ஆனது என்னது நம்ம ஒற்ற ஃபேஸில சிங்கிள் ஃபேஸில வரையும் சிங்கிள் ஃபேஸ் னு சொன்னா என்னடா ஒரு ஃபேஸ் ஒரு நியூட்ரல் வெல்லே அப்ப இந்த நியூட்ரல் நம்ம வரக்கத்தில்ல நியூட்ரல் எல்லாத்துக்கும் காமன் ஆனது அசியும் செய்துட்டு ஆ ஃபேஸ் லைன் வெச்சு மட்டும் வரக்க அதாவது ஒரு லைனே காணதுள்ளு அதனால எல்லா கம்பார்ட்மென்ட்ஸும் கனெக்ட் செய்யும் என்ன ம் significant information of the system either the case la either it can be a loaded condition steady state loaded condition la anelum faulty condition la anelum namaki rendu condition analyze cheyande analyze cheyan vendi nammal aadi diagram venam diagram arnjal alle system eda nariyathullu le nammal lab il okke angane alle circuit diagram varikile ennu parayna alle power system tinde diagram aanu single line diagram Manslayo, what is a single line diagram? It is a diagrammatic representation of a power system in which the components are represented by standard symbols and the interconnection between them is by a straight line. Okay, the, and also the ratings and impedances of the components are marked. This gives uh, all the information of the system even though this for analyzing both the loaded steady state condition and also faulty conditions. Now, this slide is done. This is the standard symbols. One generator is a motor. That is the motor. That is the machine with the rotating armature. What do you do with the rotating armature? மோட்டார் சிம்பல் சிமிலர்லி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன இதான இது 2 வைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் 3 வைண்டிங் னு சொன்னா ஒரு வைண்டிங் கூட காணிக்கணும் திஸ் இஸ் 3 வைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இனி ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆனேலோ ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒற்ற வைண்டிங் இல்லையோ அப்ப சிங்கிள் வைண்டிங் பின்ன நடக்குன ஒரு டாப்பிங் 
പിന്നെ കരണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ കരണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കരണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഐസൊലേറ്റർ അല്ലെ സ്വിച്ച് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ പിന്നെ ഫ്യൂസ് പിന്നെ ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൻ്റെ ബോക്സിനകത്തൊരു ലൈൻ വരച്ചാലും ഫ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതും ഫ്യൂസ് ആണ് പിന്നെ റിയാക്ടർ ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത്രയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ എന്താ ജനറേറ്റർ ഓർ മോട്ടർ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ പിന്നെ എന്താ സി ടി എം പി ടി ഒന്ന് നമ്മളിപ്പം സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് വരയ്ക്കാറില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് പാർട്ടിൽ ഫർദർ അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഐസൊലേറ്റർ കാണും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ കാണും പിന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിളൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണെ പ്ലീസ് കൺസിഡർ ദിസ് എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം കണ്ടോ ഒരു ജനറേറ്റർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ജനറേറ്റർ ഫ്യൂസ് പിന്നെന്താ സ്റ്റാർ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ് കണ്ടോ സ്റ്റാർ ഗ്രൗണ്ടഡ് ത്രൂ എ റിയാക്ടർ അപ്പോൾ ഇത് ജനറേറ്റർ പിന്നെ ഒരു ലോഡ് ലോഡിനെ നമ്മൾ വെറും റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ചാൽ കേട്ടോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് സോറി ലോഡിനെ നമ്മൾ ഈ ആരോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫ്യൂസ് ആണ് അപ്പം ലോഡ് പിന്നെ എന്താ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ റേറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല റേറ്റിംഗ്സ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ റേറ്റിംഗ്സ് കൂടെ ഉള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഓക്കെ സോ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ലേ ഔട്ട് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ദ ടോപ്പോളജി ഇൻ വിച്ച് ദ കമ്പോണൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ആർ ഷോൺ ഇൻ എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം diagram it is the basic diagram to know about a circuit or here a power system ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഫർദർ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം ഇതിനെ കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോഡഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും അൺലോഡഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും അവിടെ എന്താ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് ഫോൾട്ടും ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അപ്പം ഈ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നോർമൽ ലോഡിങ്ങിൽ എത്ര കറണ്ട് എത്ര വോൾട്ടേജ് പോകുന്ന അറിയണം നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാൽ എത്ര കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എത്ര കുറവ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പവർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇതുപോലുള്ള അനാലിസിസിന് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പലേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾ കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ ഡി സി എം ഡിക്കകത്തൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ ഡി സി എം ഡിക്കകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോഡഡ് ആണ് നമ്മൾ ലാബിൽ പോയി എസ് സി ഒ സി ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തില്ല അതിനകത്ത് പരാമീറ്റേഴ്സ് നോ ലോഡ് ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡിൽ വേണ്ടി എന്താ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സ ഒരു എന്താ ആ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണോ ആ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിനി പല ലോഡഡ് കണ്ടീഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണേലോ ഫോൾട്ടഡ് കണ്ടീഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണേലോ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിളിന് പകരം ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വന്നാലേ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യും എങ്ങനെ നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റം അനലൈസ് ചെയ്യാം അതല്ലേ നമ്മുടെ പേപ്പർ പവർ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് topic that is impedance and reactance diagram അപ്പം പവർ സിസ്റ്റം മോഡലിങ്ങിനകത്തുള്ളതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കൊടുത്തേക്ക് നോക്കുക തിയറട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ വോട്ട് ഇസ
presented by their simplified equivalent circuit so as to analyze the performance of the system both under steady state and faulty condition it is steady state and it is steady stage in the varanda state in the varanda steady state and fault condition that is what I am saying standard symbol is the transformer standard symbol is the rating that is why I am saying motor is the load is the ROI ROI is the megawatt MVAR is the ROI that is the load is the nature that load is the load we have learned different types of load we have learned resistive load reactive load that is the inductive load, the capacitive load. So, in the equivalent circuit, we have to use the resistive and resistance. The reactive and highly reactive and resistance is the reactance. The capacitive and resistance is the capacitance. So, the resistance, the inductance and resistance and capacitance is the same. That is the same. The same load is the same. आरोही ले लेगा आने की तोड़ लो आई ने वित्तीय सर्किट ने इंदा इक्वलेंस सर्किट तो बारी करना अबे इक्वलेंस सर्किट है ना दा ट्रांसमिशन लाइन डे इक्वलेंस सर्किट ट्रांसफॉर्मर डे इक्वलेंस सर्किट जेनरेटर डे इक्वलेंस सर्किट आदि ना आते आर रिएक्टेंस अगर अप्रसंदी है ना इक्वलेंस सर्किट ले नम अपन यानो नोड़ा पार्नियो टे इम्पेडेंस एंड रिएक्टेंस डायग्राम नो बराए वाणगी शरीर की नमले सिंगल लाइन डायग्राम तीनों तान्नी आवेर ना कटो नमले इंदा चीना नो रियाव सिंगल लाइन डायग्राम तेले आ स्टैंडर्ड सिंबल ले रिप्रेजेंट ये देखना कंपोना इंसिने आदि इंदे सिंगल फेस इक्वलेंस the components represented in a single line diagram using standard symbol to their equivalent simplified single phase equivalent circuit so that it helps to analyze the performance of the system under steady state and faulty conditions. Korcha ka mansila ile. Ini baaki mansila avanengile. Enna da single phase equivalent circuit na adhiyam padikyanam. Apa adhiyam ikka poo vane. Apa nogi ke idha iru single line diagrama. E single line diagrama tina atta there are two generators with the star grounded. Pini idha fuse ille. Apa or a circuit breaker. Circuit breaker ayat edi dhaave. Sorry. Circuit breaker. Apa there are two generators with the star grounded. Pini nanda and the load is connected to the same bus. Apa uru bus. First bus itu ane. Muda komponen sonda. Pini generator step up or step down. Apa pini transmission line. Windu. इधर है ना स्टेप अप और स्टेप डाउन है इतने वायरल कंडीटर तो हम कार्य आलो इक्वल टेंस है तो उनका आइसोलेशन है रिकिंग चलो पौधे शिक्षित नहीं पिन ने दाग करना इधर करना जनरेटर पिन ने एक लोड ओके अपन इधर इंदर चाहिए ना चलो नम्रे नॉर्मल सिस्टम तो ले आसीम जेनरेशन ओके 11 केवी है लेकिन तो के 11 केवी या 11 केवी है नम्रे लॉसेस को आरके में इंडी स्टेप अप ये नो स्टेप अप ये तो नयन 200 220 केवी अलग 400 केवी नो जो 400 केवी लेके गेटी ट्रांसमिटी ये नो पीने 400 इन तीरसी 11 केवी लेके बनी बस ये करतो पीने � अब इतने इंगारिंग लोड तो हम इधर सिंगल लाइन डायग्राम है इन्हें हमें क्या इंदा चेंडा इधर इंदा सिंगल फेस इक्वलेंस सर्किट वाले क्या इंदा अब एक जेनरेटर ने इक्वलेंस सर्किट टेंगे ना रखी थी पर स्टार ग्राउंड डेले अब नो के एक जेनरेटर डेले ऑल्टरनेटर ने इक्वलेंस सर्किट टेंडे ना इंदा � डीसीएमटी क्या तक है आदि वे नमले जेनरेटर ने वाले इंदा वेरी वोल्टेज सो सुम पिन वेरी आर्मेचर रिएक्टेंस ले रप्रेजेंट इधे एसी ले वेरी में इंदा संभवी आवड है री रेसिस्टेंस सुम वेरी सॉरी आर्मेचर रिएक्टेंस चला डीसी क्या तक आर्मेचर रेसिस्टेंस सुम पिन ने वेरी वोल्टेज सो सुम ऐसे टा नमले 
ആദ്യം പഠിച്ചത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ സിംഗ്രോണസ് മെഷീൻസിൽ അകത്തൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായി എ സി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം ഒരു ത്രീ ഫേസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ഇനത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻ സീരീസ് ആയിരിക്കും ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ലേ വേണ്ടേ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഫേസ് ആദ്യത്തെ ഫേസിലെ വോൾട്ടേജ് പിന്നെ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും ഇത് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ജനറേറ്ററിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കാം ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും പിന്നെ അതിന് സീരീസ് ആയിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിയാക്ടൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ജനറേറ്റർ മോട്ടറാണേലും എന്താ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മോട്ടറിൻ്റെയും ഡയഗ്രി ഇത് തന്നെയാണ് എന്താ കറണ്ട് ഇൻഡേക്കും മറ്റേ മോട്ടർ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്ക് സപ്ലൈ എടുക്കുന്നു ജനറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ തരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പോകേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫേസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻസ് ഇറക്കിയോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രം ഇപ്പം ഞാൻ പറയാനുള്ള ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്തേക്ക് പോവാം ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഫ്ലെക്സ് കോറി കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഡയഗ്രം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വലൻസ് ആക്കിയോ ഡയഗ്രം പഠിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആദ്യം മാഗ്നറ്റൈസിങ് റിയാക്ടൻസ് നോ ലോഡിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറ് ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫോമർ ആവണ്ടേ ഈ മെറ്റീരിയൽ അയൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആവണമെങ്കിൽ ഇതിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം നോ ലോഡിൽ ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ഈ അയൺ കോറ് മാഗ്നറ്റ് ആവും അപ്പോഴാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആവുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ മാഗ്നറ്റൈസിന് വേണ്ടിയുള്ള കറണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നോ ലോഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഐ സീറോ ഐ സീറോ തന്നെ രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ലോസിലും പോകുന്നുണ്ട് കോർ ലോസിലും പോകുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഇത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് ഇനി ഐ സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ ബാലൻസിങ് കറണ്ട് ഉണ്ട് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സീറോ പ്ലസ് ഐ വൺ ഡാഷ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡി സി എം ടിക്കകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതൊത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയത്ത് തീർക്കണ്ടേ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ ക്ലാസ് അപ്പം ഞാൻ അത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐ സീറോ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് കണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത് ഇത് എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട് അത് ഐ ഡബ്ല്യു മാഗ്നറ്റൈസിങ്ങിനും ലോസസിനും വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും ഇത് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡിൽ ഞാൻ വരച്ചോണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ആർ ഒ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ പ്ലസ് സെക്കൻഡറി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൈമറിയ ആർ ടു ഡാഷ് ആർ ടു സെക്കൻഡറി റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു പ്രൈമറിയ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂടുന്നതാണ് ആർ ഒ എൽ സിമിലർലി റിയാക്ടൻസ് വരുമ്പം എക്സ് ഒ എൽ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ പഠിച്ചു ട്രാൻസ്ഫോമർ പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ടീ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഉണ്ട് പൈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഉണ്ട് ടീ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അറിയത്തില്ലേ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടീ പോലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് പാരലൈലി വരും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻ്റെ വാല്യൂ സിയും രണ്ട് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ ടു ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് പൈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പൈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ആകെ ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിനൊക്കെ മാത്രമേ ടീയിലേക്ക് വരുള്ളൂ മറ്റതൊക്കെ നമ്മൾ പൈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ
ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ അപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് തീർന്നു സോറി ഇനി ലോഡുണ്ട് ലോഡ് എങ്ങനെയാടാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരുന്നത് ലോഡ് വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റ ലോഡാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണ് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്റീവ് ആണല്ലോ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്റൻസും ഇനി അല്ല നോർമൽ ലോഡാണ് ആർ എൽ സി വെച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മോട്ടറാ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്ടൻസും വരത്തുള്ളൂ അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കപ്പാസിറ്റീവ് ബാങ്ക് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വയ്ക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വല സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ലോഡിൻ്റെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇക്വല സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയണോ സിംഗിൾ ഫേസ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രമാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ കൂട്ടിക്കൂട്ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ലൈനാണ് അപ്പം ലൈൻ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം പിന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾസിൻ്റെ മേളിൽ അതിൻ്റെ റീറ്റിംഗ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ പെർ യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പക്ഷെ പഠിക്കണേ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾ മാത്രം പോരാ കാരണം ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെ പല റേറ്റിങ്ങിലും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ലോഡാണ് ലോഡ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരോ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം നടക്കില്ല അപ്പം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇക്വല സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോവാണേ ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലോഡുണ്ട് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ഇലവൻ കെ വി ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പപ്പ് ചെയ്തു ടു ട്വൻറ്റി കെ വിയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ട് ജനറേറ്ററും ലോഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇലവൻ കെ വിയിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗ്രൗണ്ടഡ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് റിയാക്ടറിൽ കൂടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടെ ഇത് പക്ഷേ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ ഇത് നോക്കിയാൽ റിയാക്ടറിൽ കൂടെ അപ്പം ഈ ഗ്രൗണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ സ്റ്റാറാണോ ഡെൽറ്റ ആണോ എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പം സിംഗിൾ ഫേസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ ആദ്യത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദർ ഇസ് എ ഓൾട്ടർനേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഒരു വോൾട്ടേജ് സോസ് ഇതുപോലെ പിന്നെ അതിൻ്റെ സീരീസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്ടൻസും പിന്നെ ഈ ലോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർ എൽ സി പോലെ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാരലലിലാണേ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും പാരലലിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ജനറേറ്റർ വൺ ജനറേറ്റർ വണ്ണിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് സീരീസിലെ പിന്നെ ലോഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ലോഡാണ് യൂഷ്വലി കപ്പാസിറ്റി ലോഡ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറവല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആറ് എൽ വരച്ചു പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ആ കമ്പോണൻസ് ആ റിയാക്ടൻസ് തൂങ്ങിക്കിടക്കണം ഇങ്ങനെ അവർ വരച്ചത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു പിന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ ഇവിടെ പൈ കമ്പോണൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ലൈൻ നോക്കണ്ട കേട്ടോ പൈ കമ്പോണൻസ് ഇത് ഗ്രൗണ്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇതും ഇതും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോയതാണ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ട്രാൻസ്ഫോമർ വന്നു പിന്നെ ലോഡ് രണ്ട് ജനറേറ്റർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇക്വല സർക്യൂട്ട് അപ്പം സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇക്വല സർക്യൂട്ട് വരച്ചു ഇനി വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ടു അവർ ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ
അപ്പം രണ്ട് ജനറേറ്റർ ഒരു രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു ജനറേറ്റർ ലോഡ് കണ്ടോ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസ് രണ്ട് ജനറേറ്റർ നോക്കണേ രണ്ട് ജനറേറ്റർ ഒരു ലോഡ് പാരലൽ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ജനറേറ്റർ ഒരു ലോഡ് പാരലൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ജനറേറ്ററും ലോഡും രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വണ്ണ് ഇത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടു പിന്നെ ഒരു ലോഡും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററും മനസ്സിലായോ ഈ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ബസ്സിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് ജനറേറ്ററും ഒരു ലോഡും അത് പാരലൽ അല്ലായിരുന്നോ അപ്പം രണ്ട് ജനറേറ്റർ ഒരു ലോഡ് പാരലലി കണക്ട് ചെയ്തു ആ ബസ്സിൻ്റെ സീരീസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നോക്കിക്കേ ഈക്വലിൻ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാഗ്നറ്റൈസിങ് റിയാക്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു അത് നമ്മളെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു ഓർത്തോണം കേട്ടോ അപ്പം ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രത്തിൽ വരുമ്പം ട്രാൻസ്ഫോമർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്റ്റൻസുമേ കാണാവുള്ളൂ ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രത്തിൽ വരുമ്പം ട്രാൻസ്ഫോമർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്റ്റൻസേ കാണാവുള്ളൂ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണിക്കാം ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ലോ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ അനുസരിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ട്രാൻസ്ഫോമർ ടു ട്രാൻസ്ഫോമർ ടൂവിനും കണ്ട ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്റ്റൻസും വരയ്ക്കാനുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് റിയാക്റ്റൻസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ലോഡാണെങ്കിൽ ആർ എൽ എടുക്കും പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് റിയാക്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ ദ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ഷണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം കളയും ആ പി അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയും മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്ററിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് ആ ഷണ്ട് ബ്രാഞ്ച് എടുത്ത് കളയണം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്റ്റൻസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനകത്ത് പൈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിന് വ്യത്യാസമില്ല പിന്നെ മോട്ടർ വരുമ്പോഴും ജനറേറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ള സാധനമാണ് ലോഡ് ലോഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയാണ് ലോഡിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടെ വരയ്ക്കുക പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് ഈസ് ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം വരയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ആ പൈ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ അപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കും അതിന് റോൾ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എടുക്കും ഇല്ലേ എടുക്കില്ല ഇനി റിയാക്റ്റൻസ് ഡയഗ്രാം ഈ ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡുകൾ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് റിയാക്റ്റൻസ് കറണ്ട് ലിമിറ്റിങ് ഇമ്പിഡൻസ് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡുകൾ എല്ലാം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇതെല്ലാം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഡയഗ്രമാണ് റിയാക്റ്റൻസ് ഡയഗ്രാം സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരും സിംഗിൾ ഫേസ് ആ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിൽ കുറച്ച് അപ്രോക്സിമേഷൻ വരുത്തിയായിരുന്നു ഏതാ ആ ഷണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നാണ് റിയാക്റ്റൻസ് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല മാറുന്ന ഏതാ ഫ്രീക്വൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്റ്റൻസിനെയാണ് അപ്പോൾ ആ റിയാക്റ്റൻസ് മാത്രം സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ മതി ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷനിൽ അപ്പോൾ ഫോൾട്ട് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റൻസ് ഡയഗ്രാം എടുക്കുന്നത് അത് മറക്കില്ല കേട്ടോ
ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രത്തിൽ അപ്പം ഇമ്പഡൻസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയേ അസംഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മിച്ചൻ ഡയഗ്രമാണ് റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രം അപ്പോൾ ഇതെല്ലായിരുന്നു ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രം അല്ലെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് അല്ലെ ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് കളയുന്നതാണ് റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രം നോക്കിക്കേ അപ്പം റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രത്തിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും റിയാക്ടൻസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രം ജനറേറ്ററിനുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം മാറ്റണം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വരുമ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസും മാറ്റണം ഷണ്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസും മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പം ആ സെയിം ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രമാണ് ഇപ്പം കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും എടുത്ത് മാറ്റി ഷണ്ട് ബ്രാഞ്ചസും എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രം ഇനി കണ്ടോ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം കണ്ടോ ഡ്രോ ദ റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം ഈ റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം കണ്ടുപിടിക്കണേ ആദ്യം ഈ ഈ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യമേ പെർ യൂണിറ്റ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പെർ യൂണിറ്റ് എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതാണ് റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ചെയ്ത് തരാവേ അതുപോലെ തന്നെ അതേ നോക്കിക്ക നവംബർ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇത് മെയ് നയൻറ്റീന് ചോദിച്ചതാണ് ഇത് കണ്ടോ നവംബർ സിക്സ്റ്റീന് മെയ് സിക്സ്റ്റീന് ഒന്ന് സപ്ലിമെൻ്ററി ഒന്ന് റെഗുലറും ആണ് കണ്ടോ പിന്നെ ചോദിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ മെയ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഇത് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കൈ കൊണ്ട് എഴുതി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു തരാം ഈ പി പി ടി എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ എഴുതി ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറിയാമല്ലോ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം ഇത് പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് ലെക്ചേഴ്സ് പഠിക്കാതെ പവർ സിസ്റ്റം വണ്ണിൻ്റെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ത് പ്രോബ്ലം ഇനി അങ്ങോട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മോഡുകളിൽ ചെയ്യണേലും ഈ ആദ്യത്തെ മോഡുകളിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം വരുമ്പം എന്താ എല്ലാം സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എങ്ങനെയാണ് സീരീസിലാണോ പാരലലിലാണോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏത് ബസ്സിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ലേ ഔട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഉള്ളതാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം അപ്പോൾ ആ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈൻ അതായത് ത്രീ ഫേസ് ആണേലും സിംഗിൾ ഫേസിലേക്ക് മാറ്റി ഒറ്റ ലൈനിൽ ന്യൂട്രലും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനറേറ്ററാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾ കണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഇതാന്ന് മനസ്സിലാവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ലേ ഔട്ട് മാറിയത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ കമ്പോണൻസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ആർ കണക്ട് ഓൾ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് വരുന്നത് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ കമ്പോണൻസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദിയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ടു എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അത് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഇനി സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് റിയാക്ടൻസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് എടുക്കുന്നതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും കാണും പിന്നെ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റർ അല്ലെ ജനറേറ്റർ പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും മാത്രം കാണും
very good idea on what is a single line diagram what is a reactance diagram and what is a sorry what is an impedance diagram and what is reactance diagram when they comments and they learned out on the comments so uh, have a great day happy learning